মর্মর ছাত্র ছাত্রীসকল নমস্কার আজি আমি অধ্যায়ত আলোচনা করি নিয়ন্ত্রণ আর সমন্বয়ের দ্বিতীয় খণ্ড আগর আলোচনাত আমি স্নায়ুকলা আর পেশীকলার দ্বারা প্রাণী দেহত নিয়ন্ত্রণ আর সমন্বয় কার্য সমাধান কেন হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করল আজি আমি আলোচনা করি উদ্ভিদর সমন্বয় অর্থাৎ কোয়ডিনেশন ইন প্লান্স যেহেতু প্রাণীর নিচিনাক উদ্ভিদর শরীর স্নায়ুতন্ত্র বা পেশীকলা না থাকে গতি তোমাদের মনত একটা প্রশ্ন নিশ্চয় আহিব যে উদ্ভিদে বাহ্যিক উত্তেজনার প্রতি কেন সহারি জানায় গতি মানে দুটা উদাহরণ খাই তোমাদের এই কথা বুঝাবলে চেষ্টা করি তোমালে নিশ্চয় লাজুকি বন বা নীলা জীবনের নাম শুনেছা আর যেতে আমি সেই লাজুকি বনের পাত স্পর্শ করো তেতিয়া সিহতর পাতবিল জাপ খাই যায় এই হয়েছে একটা প্রথম উদাহরণ দ্বিতীয় উদাহরণটা মানে তোমাদের দিও যে যেটা আমি কোনো একটা বীজ রোপণ করো তাহলে সেই বীজ যেটা অঙ্কুরণ হয় সেই বীজর কাণ্ড সদায় উপর ফালে আর শিপা সদায় তলর ফালে অর্থাৎ মাটির ভিতর গতি করে এটা আমার মনত একটা প্রশ্ন আহিব যে উদ্ভিদর এই ঘটনাব কিয় ঘটে প্রথম কথা হচ্ছে যে নীলা জীবনের পাতখিলা কিয় জাপ খাই যায় বা উদ্ভিদর কাণ্ড সদায় উপর লো আর শিপা সদায় মাটির তলল কিয় গতি করে যেটা আমি সেই গছজোপার পাতব স্পর্শ করো সেই পাতব জাপ খাই যায় কিন্তু তেতিয়া গছজোপার কোনো বৃদ্ধি বা বিকাশ নঘটে আর আমি যদি এই বৃদ্ধি বা বিকাশত বাধা প্রদান করো অর্থাৎ আমি যদি এটা গজালি উলা গছর গুটি আমি যদি তার শিপাডাল আঁতরাই দিও বা আমি যদি কাণ্ডটা ভাঙি দিও তাহলে কেউ বৃদ্ধি নহয় অর্থাৎ বৃদ্ধি মানে তোমালক আগতে কিন্তু যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি আর চলন দুইটা একই কেন এজোপা গছ এঠাইর পর আনঠাইল গতি করব নয় অর্থাৎ উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয়েছে উদ্ভিদের গতি বা উদ্ভিদের চলন গতি আমি যদি সেই বৃদ্ধিত বাধা প্রদান করো তাহলে উদ্ভিদে আমার গতি করা দেখা নাপা এটা চা এই দুইটা উদাহরণ তোমালকে দেখিলা যে এটা উদাহরণ যদি দ্বিতীয় উদাহরণ সেই উদ্ভিদের বৃদ্ধির জড়িত অর্থাৎ আমি যদি শিপা বা কাণ্ড আমি যদি ভাঙি দিও বা তাহাঁতক যদি বাধা প্রদান করি তাহলে সেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি নহয় অর্থাৎ উদ্ভিদের চলন নহব কিন্তু প্রথম যে উদাহরণ মানে তোমালক দিছিল যেটা এজোপা নীলা জীবন তোমালকে চুই দিছিল আর যেটা তার পাতবিল জাপ খাই গেছিল সেই ক্ষেত্র কি হয়েছে উদ্ভিদের বৃদ্ধির কিন্তু কোনো ধরনের সম্পর্ক নাই গতি আমি এই কথার এই উদাহরণ দুটার পর এটাই কথা বুঝি পালো যে উদ্ভিদে দুই প্রকারের চলন দেখায় এটা হয়েছে বৃদ্ধি ওপর নির্ভরশীল চলন বৃদ্ধি বা বিকাশের ওপর নির্ভরশীল চলন আর আনটি হয়েছে স্বতন্ত্র চলন যদি স্বতন্ত্র চলনত উদ্ভিদের বৃদ্ধির কোনো ধরনের সম্পর্ক না থাকে গতি আমি ইয়ারপরা এইটাই বুঝিল যে উদ্ভিদে দুই প্রকারের চলন দেখায় এটা হয়েছে বিকাশ বা বৃদ্ধি নির্ভরশীল চলন যদি তোমালক দ্বিতীয় উদাহরণট মনে কলো আর আনটি হচ্ছে স্বতন্ত্র চলন যুক্ত মানে তোমালক প্রথম উদাহরণত কলো এটা আমি আলোচনা করি উদ্দীপনের প্রতি শীঘ্রে সহারি কেন জানাই ইমিডিয়েট রেসপন্স টু স্টিমুলাস এটা তোমালক মানে প্রথম উদাহরণত নীলা জীবনের কথা কিন্তু এটা অহা আমি পড়িম নীলা জীবনে কেন উত্তেজনার প্রতি সহারি জানাই ইতিমধ্যে তোমালক গম পাইছা যে এই প্রকারের চলনত উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা বিকাশ নহয় গতি তোমালক মনত একটা প্রশ্ন নিশ্চয় হব যে উদ্ভিদে কেন এই প্রকারের চলন করে যেহেতু উদ্ভিদের দেহত কোনো ধরনের স্নায়ু বা পেশীকলা না থাকে প্রাণীর নিচিনাক গতি এই উদ্ভিদে এই ক্ষেত্র কেন বৃদ্ধি বা বিকাশ নোহাক চলন হয় আর একটা কথা তোমালক মন করবল যে এই ক্ষেত্র স্পর্শ করা অংশ আর গতি করা অংশ দুইটাই সুকিয়া অর্থাৎ তোমালকে যদি নীলা জীবনের পাতর আগত এটা পাতর আগত স্পর্শ করা তেতিয়া ঠারিডালত লাগি থাকা গোটেকিটা পাত জাপ খাই যায় গতি এই কথাটা কেন হয় যেহেতু প্রাণীর দেহত যুগসূত্র স্থাপনের কিছু বৈদ্যুতিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় তোমালক মানে আগতেও কো এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণীর দেহত বাহ্যিক আবরণের বাহ্যিক পরিবেশের পর প্রাণীর কোনো সংকেত লাভ করে কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এনেকা কোনো ধরনের সংযোগী কলা নে থাকে গতি উদ্ভিদে কেন সংযোগ স্থাপন করে উদ্ভিদের ক্ষেত্র দুটা কোষর মাজ সংযোগ রক্ষা করার প্রক্রিয়া জানবল আমি প্রথমতে জানব লাগিব যে উদ্ভিদের কোষত থাকা পানির ভূমিকা চলনত পানিয়ে কি ভূমিকা লয় এটা তোমালে চা এই উদাহরণত গছপাতর যে ঠারি থাকে তাক পালভনি বলে কোয়া হয় আর এই পালভনি অংশটু কিছু কোষেরে গঠিত হয় যাব পানীরে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে আর যেটাই পানীয়ের পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তেতিয়া এই পানীয়ে কোষর যে আবরণ কোষর আবরণত এক হেঁচা প্রয়োগ করে যাক আমি টার্গর প্রেসার বলে কো আর এই টার্গর প্রেসারের কারণে গছর পাতব সদায় বা কোষব স্ফীত হয়ে থাকে আর তার ফলত গছর পাতব ধুনিয়াক মেল খাই থাকে কিন্তু যেটা আমি এই নীলা জীবনের কোনো একটা অংশ স্পর্শ করো তাহলে গছর ঠারির সেই পালভনি অংশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ গছজোপায় এরি দিয়ে আর সেই রাসায়নিক পদার্থব এরি দিয়ার লগে লগে গছর 
এই পালভনি অংশ যে কুহবুরত পানের পরিপূর্ণ হয়ে থাকে সেই কুহবুরে পানিবর এরি দিয়ে আর লগে লগে সেই যে পাতবর স্ফীত হয়ে আসলে তারগর প্রেসারের কারণে লগে লগে সেই পাতবর জাপ খাই যায় কি হনু পানি সেই কুহবুরের আতরি যায় আর তারগর প্রেসার কমে যায় গতি তোমালে নিশ্চয় বুঝি পালা যে তারগর প্রেসারের কারণে গছত থাকা পানির কারণে তারগর প্রেসার সৃষ্টি হয় আর এই তারগর প্রেসারের কারণে গছর পাতবর স্ফীত হয়ে থাকে অর্থাৎ মেল খাই থাকে কিন্তু যেটা আমি স্পর্শ করো সেই রাসায়নিক পদার্থবিধর কারণে তারগর প্রেসারটু কমে যায় আর লগে লগে পাতবর জাপ খাই যায় গতি তোমালে নিশ্চয় বুঝি পালা যে চলনত উদ্ভিদর শরীর যে পানি থাকে সেই পানি এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এটা আমি আলোচনা করি বৃদ্ধির বাবে হওয়া চলন মুভমেন্ট ডিউ টু গ্রোথ এইখিনিতে আমি আর একটা কথা আলোচনা করবো যে বৃদ্ধি আর বিকাশের বাবে উদ্ভিদর যে চলন হয় সেই চলনত বাহ্যিক কারক সমূহ অর্থাৎ পরিবেশের কারক সমূহের কিনা প্রভাব থাকে নাকি তোমালক মানে একটা উদাহরণের সহায় বুঝাবল চেষ্টা করি কাহর চিত্র দেখার দরে এটা পরীক্ষা তোমালকে ঘরতে করবা এটা বিকারত প্রথমতে অলপমান কণিকেল ফ্লাক্স বা বিকার এটা অলপমান পানি ভরাই লবা আর ফ্লাক্সটু মুখন এখন তারর জালি মেরিয়াই লবা তারপর সদ্য অঙ্কুরিত দুটা বা তিনটা উরহীর বীজ তার জালিখনের উপর রাখিব লাগিব আর ডাঠ কাগজের বাকস এটা চিত্রত দেখার দরে বাকসটুর এটা ফাল পোহর সুমা এখন খিড়িকির মুখত রাখিব লাগিব দুই তিনদিনের পাশত তোমালে দেখিবা যে বীজটু অঙ্কুরিত হব আর কাণ্ডর আগটু ভাজ লো পোহরের দিকে গতি করব আনহাতে শিপার যে উৎপত্তি হব সেই শিপাই কিন্তু পোহরের বিপরীত দিকত গতি করব এটা তোমালে ফ্লাক্সটু এনেদরে আঁতরাই রাখিব লাগিব যে শিপা পোহরের ফালে আর কাণ্ড পোহরের বিপরীত দিকত থাকে এনেদরে কিছুদিন রখার পিছন তোমালে মন করবা যে শিপা পোহরের দিকের আঁতরি যাব আর কাণ্ড আকো পোহরের দিকের ফালে গতি করব অর্থাৎ আমি এই পরীক্ষার দ্বারা এই কথাই বুঝি পালো যে বাহ্যিক কিছুমান পরিবেশের দ্বারা উদ্ভিদর চলন প্রভাবিত হয় উদ্ভিদর চলনত সহায় করা বাহ্যিক কারক সমূহের ভিতর পোহর মাধ্যাকর্ষণিক বল পানি ইত্যাদি অন্যতম তোমালে উদাহরণট নিশ্চয় দেখিলা যে কাণ্ড সদায় পোহরের দিকত গতি করে আর এনে ধরনের চলনক পোহরানুবেগী চলন বলে কব পি এটা তোমালকর মনে একটা প্রশ্ন হব যে ফটো ট্রপিজম বলে আমি যে শব্দ কো তাতে ট্রপিজম মানে নাকি ট্রপিজম মানে হয়েছে যদি বাহ্যিক পরিবেশের কারকর দিকত যদি উদ্ভিদর কাণ্ড বা শিপা গতি করে তেতিয়া আমি তাক ট্রপিজম বলে কব পো ধরে লওয়া ফটো ট্রপিজম যদি কাণ্ড পোহরের দিকত গতি করেছে তাহলে তাক ফটো ট্রপিজম বলে কম হাইড্রো ট্রপিজম হাইড্রো ট্রপিজম অর্থাৎ জলানুবেগী পানির দিকত শিপাই পানি বিচারি গতি করেছে তাক আমি কব পো জলানুবেগী অর্থাৎ হাইড্রো ট্রপিজম ইয়ার উপরে আর একটা আছে আমি আগর উদাহরণট তোমালক যে কিন্তু থিগম ট্রপিজম অর্থাৎ যে স্পর্শ করার পিছন সেই স্পর্শর দিকত যদি উদ্ভিদর কাণ্ড বা উদ্ভিদর অন্যান্য অংশ যদি কোনো ধরনের চলন করে তাহলে তাক থিগম ট্রপিজম অর্থাৎ স্পর্শর কারণে হওয়া উদ্দীপনার কারণে হওয়া চলনক থিগম ট্রপিজম বলে কয় কেমো ট্রপিজম বলে কলে বুঝিব লাগিব যে কোনো ধরনের রাসায়নিক কারকর প্রতি যদি উদ্ভিদর চলন হয় তাহলে তাক কেমো ট্রপিজম বলে কব লাগিব আর সেই ধরনের তোমালে উদাহরণ দেখিবা ডিম্বকর দিকে পরাগ নলিকার গতি এটা আমি আলোচনা করি উদ্ভিদর দেহত থাকা বিভিন্ন সঞ্জীবনী পদার্থ হরমন আর তার ভূমিকা এটা হরমন মানে নাকি বহুকোষী জীবন নিয়ন্ত্রণ আর সমন্বয় রক্ষার বাবে কিছু যৌগ নিঃসরণ করে যা আমি হরমন বা সঞ্জীবনী পদার্থ বলে কো প্রাণীর নিচিনক উদ্ভিদর শরীরতো বা উদ্ভিদর দেহতো বিভিন্ন প্রকার হরমন থাকে তোমালে এটা জানবল কথাটা হয়েছে যে উদ্ভিদর দেহত কি প্রকার হরমন থাকে আর এই হরমনবরে বা এই সঞ্জীবনী পদার্থবরে কি কি ভূমিকা পালন করে উদ্ভিদর দেহত থাকা আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ হরমনবিধ হয়েছে অক্সিজিন এই সঞ্জীবনী পদার্থবিল কাণ্ডত সংশ্লেষণ হয় আর ই একবারে কাণ্ডর অগ্রজ অংশ থাকে আর এই কাণ্ডর বিকাশত আর কাণ্ডর যে কোষ থাকে সেই কোষ সমূহ আকার ডর দীঘল হওয়া সহায় করে তোমালক যদাহরণের কথা মানে কিন্তু 
আগত সেই উদাহরণ তোমালকে দেখিছিলা যে পোহর দিকত উদ্ভিদর কাণ্ড সদায় ভাজ খাই যায় এটা কথা হয়েছে কি যেটা উদ্ভিদ জোপাত মাত্র এটা ফালেরপরহে পোহর পড়ে তিনি হলে অক্সিজিন পোহর নপরা অঙ্গটল ব্যাপন ঘটে আর সেই পোহর নপরা কাণ্ড যেটা অক্সিজিনের কনসেনট্রেশন বেশি হয়ে যায় তেতিয়া কোষবুর কি হয় দীঘল হওয়া উদ্দীপনা যোগায় আর কোষর বিভাজন ঘটি কোবল কোষবিল দীঘল হয় আর পোহর পড়ার দিকত এই ভাজ লাগবল ধরে গতি অক্সিজিনে পোহরের কান পোহর দিকত উদ্ভিদক বৃদ্ধিত সহায় করে আর সেই কাণ্ডর একবারে উপর অংশ থাকে আর কোষর বিভাজনটো সহায় করে তারপরে আন এবিধ হরমন উদ্ভিদর দেহত থাকে যাক আমি সাইটোকাইনিন বলে কো আর সাইটোকাইনিনে কোষ বিভাজনত সহায় করে উদ্ভিদর বৃদ্ধির কিছু এনেকা হরমন বা সঞ্জীবনী পদার্থ উদ্ভিদর দেহত থাকে যাকে উদ্ভিদর বৃদ্ধিত ব্যাঘাত জন্মায় অর্থাৎ উদ্ভিদর বৃদ্ধি বন্ধ করবল জাননি দিয়ে এনে এবিধ সঞ্জীবনী পদার্থ নাম হয়েছে এফসেসিক এসিড আর এবিধ সঞ্জীবনী পদার্থ প্রভাবতে গছর পাত করে এটা আমি আলোচনা করি প্রাণী হরমন প্রাণী দেহর জীবন ক্রিয়া সমূহ স্নায়ুতন্ত্রর উপরেও রাসায়নিক সমন্বয়ের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয় কিছু রাসায়নিক পদার্থ শরীর যাবতীয় বিপাকীয় ক্রিয়া পরিচালনা আর নিয়ন্ত্রিত করে এনে রাসায়নিক পদার্থবরকে হরমন বলে কোয়া হয় এটা আমি হরমনের বিষয়ে জানার আগে জানি লাগবে গন্থ্রি কি আমার শরীর কিছু স্পেশালাইজ টিসু থাকে যাকে হরমন নিষেচন করে আর সেইবিল আমি গন্থ্রি বলে কো এই গন্থ্রি সমূহ দুটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে এটা হচ্ছে অন্তস্রাবী গন্থ্রি আর এটা হচ্ছে বহিস্রাবী গন্থ্রি অন্তস্রাবী গন্থ্রি অর্থাৎ এন্ড্রোক্রাইন গ্লেন হয়েছে তেজর জড়িয়ে নির্দিষ্ট কার্যকরী লক্ষ্য অঙ্গ বা টার্গেট অর্গন লো হরমন পরিবহন করা গন্থ্রি আর বহিস্রাবীর গন্থ হয়েছে যে তেজর জড়িয়ে বহিস্রাবীর গন্থে হরমন পরিবহন নক কিছু স্পেশালাইজ নলিকা বা দাগ থাকে আর সেইবর জড়িয়ে বহিস্রাবী গন্থে এটা ঠাইরপা আনটা ঠাইল হরমন পরিবহন করে গতি অন্তস্রাবী আর বহিস্রাবীর গন্থের মাজ ডিফারেন্স তো হয়েছে যে অন্তস্রাবী গন্থে তেজর জড়িয়ে নির্দিষ্ট কার্যকরী লক্ষ্য অঙ্গ লো হরমন পরিবহন করে কিন্তু বহিস্রাবী গন্থে কিছু নলিকা বা ডাক্তর জড়িয়ে হরমন পরিবহন করে গতি এন্ড্রোক্রেন গ্লেনবর ডাকলিস গ্লেন বলেও কোয়া হয় এটা আমি এই অধ্যায়ত এন্ড্রোক্রেন গ্লেন্ডর বিষয়ে বা অন্তস্রাবী গন্থির বিষয়ে আলোচনা করি এটা আমি কাহর চিত্র দিয়া গন্থির সমূহ আর এই গন্থির সমূহ নিঃসরণ করা হরমন সমূহ আর হরমন সমূহের কামর বিষয়ে জানবল চেষ্টা করি প্রথমতে তোমালকে দেখিছা যে পিটুইটরি গন্থ্রি যুক্ত আমার মস্তিষ্কত থাকে পিটুইটরি হরমনে দেহ বর্ধনকারী হরমন নামের বিধ হরমন নিঃসরণ করে এই হরমন বিধর নামর নিচিনা কামো একে অর্থাৎ দেহর বৃদ্ধি আর বিকাশত সহায় করে যদি হরমনের নিঃসরণ বেশিক হয় তাহলে প্রয়োজনীয় বৃদ্ধিত দেহর বৃদ্ধি বেশিক হয় আর তেতিয়া আমি দুর্জয় উৎস ব্যক্তি দেখা পাও যেটা তোমালকে মনত পেলাবা যে পিটুইটরি গন্থির নিঃসরণের বেশি হওয়ার কারণে স্বাভাবিক বৃদ্ধিত সেই মানুষের বৃদ্ধিটো বেশি হয় আর কেতে আমি বাউনা মানুষ দেখা পাও ইয়ার কারণটা হয়েছে যে কেতে শিশু অবস্থায় পিটুইটরি গন্থির যি হরমন সেই হরমনের নিঃসরণ কম হয় আর বাল্যকালত এই হরমনের নিঃসরণ কম হলে বাউনা হয় ইয়ার পাশতে তোমালকে দেখিছা অধিবিজ্ঞ গন্থ্রি এই অধিবিজ্ঞ গন্থিক আমি কো এড্রিনালিন গ্লেন এড্রিনালিন গ্লেন্ডে যে হরমন সিক্রিট করে সেই হরমনক কোয়া হয় এড্রিনালিন হরমন এড্রিনালিন হরমনে অতি জরুরি অবস্থায় বাহ্যিক পরিবেশের আমার শরীরক সমতা রক্ষা করার সহায় করে অতি ভয় খাই যদি আমি দৌড়ো তাহলে আমার শরীরত এই এড্রিনালিন গ্লেন্ডর জড়িয়ে এড্রিনালিন হরমন উৎপত্তি হয় আর এই হরমনে বিষ উপশমতো সহায় করে ইয়ার পাছত তোমালকে দেখিছা অগ্নাশয় গ্রন্থি আছে আর সেই অগ্নাশয় গ্রন্থির যে হরমন নিঃসরণ করে তা কোয়া হয় ইনসুলিন আর গ্লুকাগন তোমালকে নিশ্চয় ডায়বেটিস রোগর নাম শুনেছা আর এই ডায়বেটিস রোগর অন্যতম কারণ হয়েছে ইনসুলিন হরমনের নিঃসরণ কম হওয়া যদি আমার শরীর ইনসুলিন হরমনের নিঃসরণ কম হয় তাহলে ট্রেজত গ্লুকোজর মাত্রা বাড়ি যায় আর ট্রেজত গ্লুকোজর মাত্রা বাড়ি যারে ডায়বেটিস রোগে শরীর দেখা দিয়ে ইয়ার পাছত আর একটা গ্রন্থি তোমালকে দেখিছা থাইমাস এই থাইমাসে ডব্লিউ বি সি যুক্ত আমার শরীর প্রতিরক্ষার কারণে অতি জরুরি সেই ডব্লিউ বি সি উৎপন্ন হওয়াত সহায় করে তারপর আর একটা গ্রন্থি তোমালকে দেখা পাইছে প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি ক্যালসিয়ামর এবজর্বশনত সহায় করে হাইপোথেলামাস গ্রন্থি দেখিছা এই হাইপোথেলামাস গ্রন্থিয়ে শরীর সমতা রক্ষা করার সহায় করে যে উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ হার্ট রেট নিয়ন্ত্রণ এই সকলব নিয়ন্ত্রণত হাইপোথেলামাসে আমার সহায় করে ইয়ার 
তাৰপিছত আৰু এটা গ্ৰন্থি তোমালোকে নিশ্চয় পিতৃৰ গ্ৰন্থিৰ ওচৰতে দেখিছা সেইটো হৈছে পেনিয়েল গ্ৰন্থি সেই পেনিয়েল গ্ৰন্থিয়ে কি কৰে শুই উঠা আৰু শুই থকা সেই চাইকেলটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আমাৰ কোনোবা এটা সময়ত বেছি শুলে উঠিবৰ মন যায় বা বেছিকৈ জাগি থাকিলে শুবৰ মন যায় গতিকে সেই শুই উঠাৰ আৰু শুই থকাৰ সেই চাইকেলটো পেনিয়েল গ্ৰন্থিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইয়াৰ উপৰিও পুৰুষৰ শৰীৰত শুক্ৰাশয় নামৰ এবিধ গ্ৰন্থি থাকে যি টেষ্টোষ্টেৰন নামৰ হৰমন নিখৰণ কৰে ঠিক সেইদৰে মহিলাৰ শৰীৰতো অন্ধাশয় নামৰ এবিধ গ্ৰন্থি থাকে যি এষ্ট্ৰোজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰন নামৰ হৰমন নিখৰণ ইতিমধ্যে তোমালোকে অন্তৰস্বাভাৱিক গ্ৰন্থিসমূহে নিখৰণ কৰা হৰমন আৰু সেই হৰমনৰ কামৰ বিষয়ে পঢ়িলা এতিয়া নির্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা হৰমন নিখৰণৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে আমাৰ শৰীৰত আৰু এটা বিশেষ পদ্ধতি আছে যাৰ দ্বাৰা দেহৰ হৰমন নিখৰণৰ সময় আৰু পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু সেই বিশেষ পদ্ধতিটোকে ফিডবেক মেকানিজম বুলি কোৱা হয় এটা উদাহৰণ তোমালোকৰ আগত মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে এটা গ্ৰন্থিৰ কথা নিশ্চয় শুনিছা অগ্নাশয় গ্ৰন্থি মই কৈছোঁ যে এই গ্ৰন্থিয়ে দুটা হৰমন নিখৰণ কৰে এটা হৈছে ইনচুলিন আৰু এটা হৈছে গ্লুকাগন অগ্নাশয় গ্ৰন্থিৰ কাম হৈছে দেহত গ্লুকজৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যদি আমাৰ দেহত কিবা কাৰণত গ্লুকজৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে অগ্নাশয় গ্ৰন্থিয়ে লগে লগে ইনচুলিন হৰমন নিখৰণ কাৰণ ইনচুলিন হৰমনৰ কাম হৈছে দেহত গ্লুকজৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিক কৰি ৰখা গতিকে যেতিয়াই তেজত গ্লুকজৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ইনচুলিন হৰমন নিখৰণ হয় আৰু সেই ইনচুলিন হৰমনে গ্লুকজৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে কিন্তু ইনচুলিন হৰমনৰ নিখৰণ যদি বেছিকৈ হৈ গৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব গ্লুকজৰ মাত্ৰা কমি যাব গতিকে ইনচুলিন হৰমনত বেছিকৈ নিখৰণ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব অগ্নাশয় গ্ৰন্থিয়ে গ্লুকাগন নামৰ হৰমন নিখৰণ কৰিব যি হৰমনে আকৌ দেহত গ্লুকজৰ মাত্ৰা বা ব্লাড চুগাৰৰ মাত্ৰা বঢ়াই দিব গতিকে কেনেবাকে যদি ব্লাড চুগাৰৰ মাত্ৰা বা গ্লুকজৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ইনচুলিন নিখৰণ হ'ব যদি কেনেবাকৈ কমি যায় তেতিয়াহ'লে গ্লুকাগন নিখৰণ হ'ব গতিকে অগ্নাশয় গ্ৰন্থে এই দুটা হৰমনৰ জৰিয়তে আমাৰ দেহত গ্লুকজৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে আৰু এইদৰেই হৰমনৰ নিখৰণৰ মাজত সময় আৰু হৰমনৰ নিখৰণৰ পৰিমাণ এই দুটা নিয়ন্ত্ৰণ ফিডবেক মেকানিজমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ থাকে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এই পাঠটোত আজি হৰমনৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ আৰু কেনেকৈ অন্তৰস্বাভাৱিক গ্ৰন্থিসমূহে এই হৰমনৰ জৰিয়তে আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়াবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই বিষয়ে পঢ়িলোঁ মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইমানতে আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় অৰ্থাৎ কণ্ট্ৰল এণ্ড কোৰ্ডিনেশ্যন পাঠটি অন্ত পৰিছে যদি তোমালোকৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন আছে বা কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰিব পাৰা মই তোমালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ইমানতে আজি অধ্যায়টো সামৰণি মাৰি পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ